Hello, voice is real. And this is a more casual video karena gue ingin mengaddress beberapa hal. Uh, yang pertama adalah Instagram gue menghilang. Instagram utama gue kebetulan lagi di suspend oleh Instagram. Nggak uh, tahu alasannya kenapa. Apakah gara-gara banyak yang report atau karena karena apa ya? <laughs> Apakah mungkin ada beberapa postingan gue yang mungkin terlalu vulgar? I don't know. Tapi yang jelas memang lagi ke suspend sama Instagram. And I'm trying to get it back. Ini kedua kalinya. Gue di suspend. Uh, I know it's getting a bit concerning. Uh, considering ini kejadiannya nggak lama. Kalau nggak salah di 2018 atau 2019 gue ngalamin ini. Jadi, now I'm also thinking about maybe building something, another platform. Tapi kita nggak tahu. Uh, let's see. Let's see. Slowly getting there. Tapi, ada satu hal lagi yang pengen gue address juga. Yaitu tentang... Keperawanan. I get this question a lot. Like, ketika pertama kali gue mulai membuat platform ini dan akhirnya ngomong vocal terhadap uh, sex education, itu dari tahun 2018 sampai sekarang itu masih ada masih ada aja perempuan yang nanyain kalau misalnya gue lagi gue udah nggak perawan, kira-kira suami gue nanti bakal kecewa ya. Eh. Kira-kira nanti gue bakal, uh, suami gue bakal masih mau nggak ya sama gue? Something like that, gitu. Some, yang kayak mereka mengkhawatirkan kehormatan dirinya dan keberharga, keberhargaan dirinya just because of their genital, gitu. And here's the thing. Gue sebel banget ya dengan bahasa melepaskan keperawanan atau kehilangan keperawanan. And I think I think we all have to agree on one thing. Please, 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 please hapuskanlah kata kehilangan keperawanan. Karena dude, it's not something that 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 being lost. Itu bukan sesuatu yang hilang gitu. Itu bukan sesuatu yang istilahnya popping the cherry atau istilahnya kayak apa ya? Yang istilahnya udah ke barang gitu ya, segel, udah dibuka, rusak. No. Your vagina is more than an object, okay? Bukan suatu barang yang akhirnya bisa rusak. I I totally disagree with that. I'm sorry, but I have to say that I'm totally disagree with that. Dan yang ada hal-hal kayak gini, perkataan atau vocab yang bilang kalau keperawanan adalah hal yang akhirnya mengukur um, seorang perempuan itu malah jadi bikin beberapa perempuan insecure. And to me, that is not okay. I'm trying to empowering women. Gue juga di sini bukannya mendukung ya untuk kalian melakukan seks bebas atau bukannya mendukung untuk kalian sebagai perempuan udah lo berhubungan seks aja bebas. No. But then we have to see beberapa perempuan itu ada yang mungkin uh, dia akhirnya kecelakaan melakukan hubungan seks yang enggak diinginkan ataupun let's say memang tidak disengaja dan ada juga sih mereka yang menginginkan gitu. But why we have to put our dignity in our genital? Kenapa harus kehormatan itu ditumpukan pada organ genital gitu? Dan dan ini tuh rata-rata hanya ada di perempuan doang gitu. Pernah dengar nggak sih ketika ad, uh, ketika di militer atau di kepolisian dulu tuh dia um, ada tes keperawanan? Kenapa nggak ada tes keperjakaan gitu? Clearly, you don't know how to how to measure that. Kenapa harus sebuah kelamin, kelamin? Oh my god! Kenapa harus kelamin yang harus dijadikan rasio penilaian atau dijadikan tolak ukur bahwa seseorang ini masih terhormat? I, I it just doesn't make sense. So, I want you to hear this, just because. Kamu pernah berhubungan seks, bukan berarti kamu adalah orang yang enggak berharga, bukan berarti kamu kotor, bukan berarti kamu adalah jalang gitu ya. No. Gue rasa setiap orang punya keputusan yang masing-masing ketika mereka mau berhubungan seks. Ketika mereka memutuskan untuk, oke, okay, I'm gonna having sex right now. Mereka pasti punya alasannya masing-masing. And I think that is... Privacy, that, itu tuh balik lagi ke keputusan personal mereka. And why you have to care? Why lo harus kepo dengan keputusan atau kenapa orang kok je, oh, kenapa kok orang berhubungan seks ya? It's their own personal decision. It's their own privacy. So, 
please, can we all agree untuk menghapus istilah kehilangan, keperawanan? Because I, I'm not okay with that. And I think you should too. Kebayang gak sih lo kalau lo punya anak perempuan terus dia jadi mempertanyakan kehormatannya dia cuma karena misalnya hymennya sudah rusak atau karena hymennya robek gara-gara dia kecelakaan let's say pas main sepeda atau pas lagi olahraga. Hey, come on. Seriously? And I think we all have to reconsider di mana kita memletakkan kehormatan kita. Put back that crown from your genital, take it and put it on your head. Please. You are worthy. Kamu adalah perempuan yang seutuhnya. Baik itu kamu belum melakukan hubungan seks ataupun kamu sudah melakukan hubungan seks, you are still a woman. Kamu masih jadi perempuan yang terhormat, kamu punya dignity, kamu punya kamu berhak untuk direspek. And you know, at the end of the day, it is your own personal decision. Dan kita nggak pernah tahu kenapa orang akhirnya memutuskan untuk berhubungan seks. So please respect human. That's all. That's all the thing that I need to address karena gue sudah mendapatkan pertanyaan ini berulang-ulang kali and I'm kind of tired dengan pertanyaan kayak gini. I just want you to get up and, you know, empowering you. And I hope this video helps. And I will see you guys in my next video. Bye!